。永章也开始去上书房了，我一个人在宫里头，心里老是空落落的。幸好有妹妹陪我说说话。<笑>姐姐甭跟我客气，反正我一个人也闷得慌。得空了，常来坐坐。哎，他怎么在这里啊？怎么，姐姐认识婴儿？婴儿，他不是叫燕婉吗？从前在我宫里伺候过永皇。啊，从前他是叫燕婉，我嫌绕口，改成婴儿了。她从前是花房的宫女，得罪了皇后娘娘，来我这受调教的。那我就要提醒妹妹了，这个丫头很不安分，要是皇上来了，可千万别让她在前头。怎么了，姐姐？你以为她是怎么离了钟翠宫去的花房的？勾引皇上，被我发觉了。多亏姐姐告知，妹妹自会留意。那我就先走了，姐姐慢走。真说，主。你，你，你，贱婢！以后启祥宫上下谁都可以调教婴儿。只是不许伤了脸，不许给他好衣服穿，不许好吃好喝，更不许皇上见了他。听懂了吗？是。快起！姐姐们，别着急，若实在来不及，我把衣裳送到换衣局去洗。一来一去要费多少功夫啊！再说，这些粗贱功夫，有你就得了。快点儿洗！知道了。本宫的祖美吗？美。你呀、啊，就只配伺候本宫的脚。举着蜡烛，今晚守夜。这么晚了还来找我，啊？我已经找了夜晚好久了，怎么也找不着。你得空也帮我留意一下吧。我也是病急乱投医啊，实在没办法
，这事儿干嘛不去求求贤妃娘娘？哎呦，这种事儿我开不了口啊。行，那我帮你留意着。可这么大的紫禁城，想要找个宫女，那也实在是大海捞针了。姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，我是新来的侍卫，我想去坤宁宫，但是迷了路，请问，你也不看看我们是什么宫，就敢拦着问路啊？哎，姐姐，那那请问你们什么宫的？咱们可是启祥宫。哎，那坤宁宫怎么走啊？前面拐弯直走就是了，一个糊涂鬼还在宫里当差。走，英儿发什么呆啊？快走啊！索心姑娘，今日你当值啊！啊，是。我来提水敬神。哎，姑娘请留步。呃，能否听我说几句啊？你说启祥宫叫他什么？林侍卫说叫婴儿。婴儿？他什么时候去的启祥宫？就是那日，他抱着牡丹去长春宫，听说是失手砸了花盆，皇后娘娘一怒之下就把他打发到了启祥宫，让嘉妃调教。改了名字，还爱欺负他，倒像是冲着我来的。是。婴儿的婴，正是主的闺名，英子。启祥宫爱折磨燕婉，必不会让她受太重的伤或是死了。你且让凌云彻先等一等，等咱们找到机会，就把她从启祥宫救出来。主儿。端午节快到了，余主做了好多老虎药包和五毒香囊，还给我阿哥辟邪呢。端午节到的时候，就给永琪带上，让海兰也瞧瞧。是。端午节，各宫以兰草汤沐浴。这五毒香囊里装有雄黄、艾叶和各色香药，可以驱虫辟邪。你们佩在身上，也算是本宫的一点心意。多谢皇后娘娘。皇后娘娘，五毒饼已经准备好了，那就拿上来，大家一起尝个新鲜。是。张姨太，你拿一份五毒饼送去养心殿。皇上在处理广东征粮积弊，就不会来这儿了。这这是什么规矩？咱们却不知道。什么规矩不规矩的？奴才嘛，生来就是伺候人的。贤妃，你说是不是？嘉妃娘娘，宫女们都是八旗出身，皇上一向宽厚待下，若是被他知道了，可不好。婴儿，你跟大家说说。
到底是本宫逼你的，还是你自愿的呀？婴儿是奴婢，生来就是伺候主子的。你这张樱桃口，打起话来倒是挺利落的。我记得这丫头是花房里的，名字叫魏燕婉，怎么到了妹妹这儿，连名字都改了？我不过是喜欢她樱桃红一样的唇色，才随便起的名字叫婴儿罢了。可不是因为姐姐曾经的闺名叫做青樱啊。既然这丫头的名字跟我有几分缘分，不如跟妹妹求个人情，让她跟了我去，可好？那可不行。且不说妹妹暂时离不开这个丫头，便是给了姐姐。若是皇上娶了翊坤宫，看花了眼，拉错了人，那可如何是好啊？行了，不过是个宫女罢了。贤妃若是喜欢，本宫让内务府再挑个好的给你，何必独爱于家妃呢？是。刚才看着加菲这么欺负燕婉，心里还挺不好受。姐姐，我劝你一句，别想着去救魏燕婉。一来你看，方才你一开口，加菲愈加不肯放人，倒不如等他腻了，便撒手了。二来，我亲眼见过他勾搭皇上，实在不算是一个安分的人。他勾搭皇上？嗯。怪不得他要断了和凌云彻的青梅竹马之情，后来去了花房才回心转意的。我只知道他攀附龙安，却不知道连青梅竹马都可以背弃。姐姐，这样薄情寡义的人，咱们别搭理他吧。小青，你去告诉凌云彻，让他心心心疼自己吧。是。别老想着魏延吧。还是纯妃有福气，一下子就又有了二哥。娘娘别急，这些年咱们这么补着，一定会有动静的。可是都这么久了，怎么能不急呢？永皇已成婚，这指不定什么时候就会生下皇长孙。可本宫的嫡子还没出生，额娘每次进宫都催，本宫也是心急如焚啊。长子年长，幸好不得宠，娶的福晋也是小门小户的。永皇曾养在贤妃膝下，被她怂恿争宠，才有了夺嫡之心。永皇的生母难产而亡，当年倒是没有什么流言，可这些年，渐渐却有了一些揣测，以为是本宫容不下她。这话要是传到永皇耳朵里，他会不会信以为真？永皇要是成了太子，本宫怎么能安心？就是因为大阿哥长大了，才有那野心之人，借着折妃之婚做文章。想要争太子之位，奴婢真是替您不平。明明没影的事儿，怎么都赖上咱们？哲妃生女难产，一尸两命，还让人疑了是本宫做的。娘娘，娘娘，您流鼻血了！快传太医，赵姨太，快传太医去！这，娘娘。这药量足足加了一倍啊！是皇后娘娘吩咐的。娘娘，您这是太心急了。齐太医。本宫的身体到底如何呀？娘娘凤体本无大碍，微臣给您开了坐台催孕的药，那都是最适合您体质的，您可不能加倍服用。您是否私下又服用了大量温热的补品呀、啊？娘娘是心急了一些，大量的服用了阿胶、人参和鹿茸，这都是大补的好东西呀、啊。那会适得其反的。娘娘，您一心求子，为。
，微臣给您开了坐台催孕的补药，那都是最适合娘娘体质的。您若是任性进补，会导致气血上扬，体热流血。要是伤了元气，吐血，那就再难补救了。齐大医，你说句实话，本宫已经年过三十，到底还能不能有孩子了？娘娘。年龄不是最主要的，这一点您大可放宽心。您就记住一点，忧思才是最伤身的。只要您放宽心调养，那怎么能没有身孕呢？一定会有的。那本宫就托付给太医您了。是。啊，你们先都退下吧。是。齐太医，近来贵妃如何呀？皇上不让太医去医治，但是微臣知道贵妃的病情，熬了这两年了，怕是熬不过今年冬天了。岁雪大天寒，是难熬了些。奴婢再给您灌个汤婆子捂着。清玄，去把那个汤婆子拿来。是。皇上还没来看我吗？皇上政务繁忙，得空会来瞧您的。啊！皇上，请把我给忘了。对的，主儿，这药已经热了好几回了，您趁热喝吧，身子养好了，您才能好好伺候皇上啊。我活不了了，我现在跟个活死人有什么区别？主儿，您别这样，奴婢陪着您。没事的，啊。